Als Notfallpatient kam er in die Tierklinik der Gießener Universität. Die Diagnose? Mischling Max leidet unter einer hochgradigen Blutanämie, ausgelöst durch eine Erkrankung des Knochenmarks. Bedeutet, ähm, dass quasi das eigene Immunsystem sich gegen Zellen des, eigenes, des eigenen Körpers richtet und ähm, diese quasi zerstört, weil es die als fremd erkennt. Der siebenjährige Rüde ist normalerweise ein aufgeweckter Hund, geht gern auf Reisen, ist überall dabei. Als es ihm immer schlechter geht, er ständig schlapp und müde ist, wendet sich seine Besitzerin mit diesem Video an uns. Ich bitte um einen Spendenaufruf. Wir brauchen negatives Hundeblut in der Tierklinik. Es wäre schön, wenn wir Max damit helfen könnten. Vielen Dank. Ohne eine passende Blutspende eines anderen Hundes kann Max nicht ausreichend behandelt werden. Laut Tierärztin Hanna Bender ist seine Anämie so schwerwiegend, dass er im schlimmsten Fall daran sterben würde. Das Problem jedoch, die Reserven an Blutspenden in der Gießener Tierklinik sind fast aufgebraucht. Wir haben gerade akuten Mangel an negativem Blut. Man kann sich das negative Blut als Universalspender vorstellen. Das ist wie die, der null negative Mensch, quasi der heilige Gral. Wir müssen eigentlich so ein bisschen gewappnet dafür sein, dass, ähm, dass nicht nur ein Patient kommt, dass es auch mehrere sein können. Und, oder dass es ein großer Patient ist, der vielleicht mehr Blut braucht und dem vielleicht eine Konserve gar nicht reicht. Und es ähm, bedeutet jetzt nicht, dass eine Konserve für einen Hund und dann ist die Sache gegessen, sondern es gibt Hunde, auch wie der Max, die mehrere Transfusionen in Folge bekommen. Bei Hunden unterscheidet man hauptsächlich zwischen zwei Blutgruppen, positiv und negativ. In den meisten Fällen kommen in der Tiermedizin Frischblutkonserven zum Einsatz. Die können maximal drei Monate gelagert werden. Bedeutet, die Klinik ist permanent auf Spenden angewiesen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie in der Humanmedizin. Dann gibt es wieder einen Aufruf, dann kommen wieder alle und danach flaut das wieder ab. Und ähm, wir hoffen, dass man vielleicht den einen oder anderen dazu animieren kann, ähm, lange oder längerfristig zu uns zu kommen. Wie genau eine solche Blutspende abläuft, demonstriert uns Tierärztin Hanna Bender an ihrer eigenen Hündin. Im Vorfeld findet eine gründliche Untersuchung statt. Für die jeweiligen Besitzer alles komplett kostenfrei. Wir machen ja nicht nur eine klinische Untersuchung, eine ausgiebige, sondern auch ähm, eine Blutuntersuchung, die ja von einem jungen, gesunden Hund nicht standardmäßig gemacht wird. Und äh, passiert super selten, aber wir haben auch schon Patienten mit Grunderkrankungen gefunden, quasi die wurden dann nicht gespendet, aber da wussten die Besitzer vorher nicht, dass ihr Hund vielleicht doch krank ist. Für die Blutspende wird eine kleine Stelle am Hals freigeschoren, an der später die Nadel gesetzt wird. Auf den Peaks verzichten wir während unserer Dreharbeiten, um die Hündin nicht unnötig zu stressen. Nach maximal zehn Minuten ist im Normalfall alles vorbei. Nicht nur, dass man dieses ähm, Gesundheitscheck-up von seinem Hund bekommt und die Blutgruppe erfährt ähm, und dass auch regelmäßig quasi ein Check-up gemacht wird, äh, bekommt man am Ende auch ähm, entweder einen Futtersack, eine Impfung oder eine Wurmkur. Das wohl Allerwichtigste aber, mit einer Blutspende kann Leben gerettet werden. Max hat mittlerweile drei Transfusionen erhalten und konnte die Klinik wieder verlassen.